ஹாய் இது என்சிஆர்டிசியில் இருந்து வந்திருக்க புது ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் என்றைக்கு இது ரிலீஸ் ஆயிருக்குன்னா ஃபைவ் ஜனவரி ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இப்போ இதோடைய ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஓப்பனிங் டேட் வந்து ஃபைவ் ஜன் ஓப்பன் ஆயிருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜன் வரைக்கும் டேட் இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இதோடைய வேகன்சிஸ் என்னன்னு பார்த்துக்கிடலாம் ஃபஸ்ட் வந்து என்ன என்ன போஸ்ட் வேகன்சிஸ்க்குனா எக்ஸிக்யூட்டிவ் வேறு கோஆர்டினேஷனுக்கான வேகன்சிஸ் இருக்குது இதோடைய சேலரி எவ்வளோனா தேர்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் சேலரி மேக்ஸிமம் ஏஜ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் ரிசர்வேஷன் ஆஃப் போஸ்ட் இது வந்து என்ன ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது ஒரே ஒரு வேகன்சிஸ் தான் நேச்சுரல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்ன எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா ரெகுலர் தான் அப்புறம் என்ரோல்மெண்ட் அண்ட் பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் இது வந்து எங்கே அப்படின்னா என்ன போட்டிருக்காங்க த கோஆப்ரேஷன் ஆஃபர் அட்ராக்டிவ் பே பெர்க்ஸ் அண்ட் அலவன்ஸ் அட்டாச் டு தி போஸ்ட் கிரேட் அந்த ஜாப் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் அண்ட் தி செலக்டட் கேண்டிடேட் கேன் பி போஸ்டட் டிரான்ஸ்ஃபர் டு எனி ஆஃப் த ஆஃபீஸ் ஒர்க் பிளேஸ் ஆஃப் என்சிஆர்டிசி ஜூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் த சர்வீஸ் அப்படின்னா அந்த சர்வீஸ் அந்த டைமில் எந்த ஆஃபீஸ்க்கு வேணாலும் அவங்கள வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் என்சிஆர்டிசி அந்த ஒர்க் பிளேஸில் எங்கே உள்ள ஆஃபீஸ்க்கு வேணாலும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து என்னென்னா கிராஜுவேஷன் முடிச்சிருக்கணும் எம்பிஏ பிஜி டிஎம் முடிச்சிருக்கணும் இது வந்து டூ இயர்ஸ் முடிச்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து என்ன மினிமம் த்ரீ இயர்ஸ் போஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் ரயில்வேயில் நெக்ஸ்ட் எதை பற்றி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் மானிட்டரிங் ப்ராஜெக்ட் கோஆர்டினேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இதை பற்றி அவங்களுக்கு வந்து என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்புறம் டாக்குமெண்டேஷன் ஃபார் ரயில்வே இதை பற்றிலாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அஜெண்டா ப்ரிப்பேர் பண்ண தெரிஞ்சுக்கிடணும் இந்த மாதிரிலாம் போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் அண்ட் ஹெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் இதை போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் மோட் ஆஃப் செலெக்ஷன் எப்படி செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் அந்த எலிஜிபிலிட்டி பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ வச்சு அவங்க வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இது வந்து என்னென்னா சேலரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு சிடிஏ ஸ்கேல் வழியாக எவ்வளோ சேலரி ஐடிஏ ஸ்கேல் வழியாக எவ்வளோ சேலரி நெக்ஸ்ட் ப்ரைவேட் செக்டரில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தனித்தனியாக போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஷியூரிட்டி பாண்ட் அண்ட் ப்ராஹிபிஷன் பீரியடு தனியாக போட்டிருக்காங்க இது எப்படி அப்ளை பண்ணுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இதோடைய வெப்சைட்ஸ் லிங்க் இதில் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிடலாம் நெக்ஸ்ட் அதில் வந்து என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்கன்னா பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் சிக்னேச்சர் இதெல்லாம் வேணும் ஸ்கேன் காப்பீஸ் அப்படின்னா த்ரீ மந்த் த்ரீ மந்த்துக்கு முன்னாடி வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும் த்ரீ மந்த்துக்கு அப்புறம் உள்ள ஃபோட்டோஸ் வந்து வேல்யூ இல்லை அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அப்புறம் வந்து என்ன டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனில் வந்து என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் வந்து என்ன எஜுகேஷன் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வேணும் அதுக்கடுத்து அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர்ஸ் வேணும் சேலரி ஸ்லிப் அப்புறம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வேணும் இந்த மாதிரி நிறைய போட்டிருக்காங்க சர்வீஸ் சர்டிஃபிகேட் நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் இந்த மாதிரி வேணும் நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து அட்ரெஸ்ஸே டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்காங்க இது ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இதோட பிடிஎஃப் லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ